Magandang araw, kabayan. Ako po si Mr. Joshua at nais ko po kayong i-welcome dito sa ISSA. Congratulations po dahil kinuha niyo ang unang hakbang upang mas maipaunlad ang inyong career. Sa ngayon po ay bibigyan ko kayo ng orientation patungkol sa kung paano mag-aral gamit ang ating student portal. So makikita niyo po sa screen ang ating student portal na located sa student dash portal dot capcow dot com. So kung wala pa kayong idea kung paano magbukas ng browser, ay pumunta lamang po kayo sa start. Hanapin niyo po ang Chrome, Mozilla Firefox, or ang Internet Explorer. I-open niyo ang link na student dash portal dot capcow dot com. Once na ma-open niyo na ang link, ay makikita niyo kung anong meron sa screen natin ngayon. Ang kailangan niyo lamang pong gawin ay i-click ang login. At dadalhin po tayo nito sa ating login portal. So within 2 to 3 days po upon enrollment, makukuha niyo na po ang inyong username at password. So kailangan niyo lamang pong i-input ang inyong username at ang inyong password at i-click ang login. Once na maklik niyo na po ang login, ay dadalhin po kayo nito sa ating dashboard kung saan makikita niyo ang mga subjects na in-enroll niyo. So kahit pa yung mga previous subjects na in-enroll niyo ay makikita niyo pa rin sa screen na ito. So example, ikaw ay nag-enroll ng English 1. So kailangan mo lamang hanapin kung saan ang English 1 either dito sa ating navigation or dito sa ating course overview. So kung sa navigation, kailangan mo lamang i-click at hanapin ang kursong uh, subject na English 1. Pag na-click mo na ang subject na English 1, makikita mo dito ang description ng kursong ito at kung ano ang ninalaman ng bawat module. Example, ang module 1 ay naglalaman ng main substance of a sentence. Ang module 2 ay naglalaman ng spice of a sentence. Ang module 3 ay naglalaman ng time marker. Ang module 4 ay naglalaman ng sentence structure. At ang module 5 ay naglalaman ng the effective sentence. Kung ilang modules ang isang subject ay depende po sa subject na iyon. So meron po tayong subjects na merong 4 modules. Merong subject na merong 7 modules. Depende po ito kung gaano ka laki yung scope ng subject na iyon. So kung pupunta po tayo sa baba ay makikita po natin kung ang ating mga link para sa ating mga modules at ang ating final examination. So syempre, dahil nagsisimula pa lang po tayo, ang unang-una po natin gagawin ay ikiklik ang ating module 1. Once na maklik mo na yung module 1, makikita mo na dito ang description ng ating module 1. So, kailangan mo lang pumunta sa baba at makakakita ka na naman ng mga link sa baba nito. So, unang-una, download module 1. So, pag klinik mo yung download module 1, ay magda-download ito ng isang PDF file. So, maaring iba ang style ng pag-download sa inyo at iba yung nakikita nyo ngayon. Pero same lang po ang ma-open na file nito at kung, uh, at kung ano ito ay ito yung nakikita nyo sa screen nyo ngayon. So, Cap College Self-Learning Series for English 1, Basic Communications, Arts, and Skills. So, ano nga ba yung English 1? So, ang English 1 ay naglalaman ng limang lesson para sa Module 1. Unang-una ay ang nouns. Pangalawa, pronouns and their antecedents. Pangatlo, adjectives, pang-apat, verbs, at pang-lima, ang adverbs. So, kailangan nyo lamang pong pag-aralan ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pagbasa sa bawat nilalaman po nito. So, makikita nyo po dito na meron po tayong instructions to the student. So, unang-una, every subject or course has an average of five modules. Sa sinabi ko na kanina, merong apat, merong pito, merong lima. Depende sa module or sa subject na kinukuha niyo. 
each each one of which contains two to five or more lessons. Sa nakita niyo ngayon, ang English one po ay merong five lessons. So you must satisfy the work prescribed by each module before you can set a seat for the final examination that will determine whether you pass or fail the course. Pangalawa, make effort to do some extra reading. So kailangan po hindi po tayo nakabase kung anong meron lang sa module na ito. Kailangan din po na mag-research po tayo since ang school po natin ay online at self-learning. So ang ICSA po ay nandito upang magbigay ng kaukulang tulong sa mga students. Pero most of the time, kailangan tulungan mo ang sarili mo sa pamamagitan ng pag-research, paghahanap sa mga search engine, pagbabasa ng libro na makakatulong sa subject na yun. Number three, test your own progress by performing the self-progress check test at the end of each lesson. So sa bawat dulo ng bawat lesson ay may makikita po kayong self-progress check test kung saan pwede nyo pong i-check ang sarili nyo kung may natutunan po kayo. So anong gagawin natin? Kailangan lamang po natin sagutan ang mga tanong na nasa self-progress check test at sa pinakadulo ng module na ito, ay makikita niyo po ang sagot sa mga questions na iyon. Paalala po lamang na huwag po nating unahin tingnan ang sagot before tayo magsagot sa question. Otherwise, ang niloloko niyo po ay ang sarili niyo at hindi po ang school. So kung gusto mo na may matutunan ka talaga, unahin niyo po sagutan ang self-progress check test at i-check ang sagot sa pinakadulo ng document na ito. So, check your answers with the key at the end of the module unless there is a specific instruction on how to score your paper. Compute it by dividing the correct answers with the total number of points and multiplying the quotient by 1,000. Keep your own scores if you get 70% or higher, you pass. Otherwise, you have to review the lesson and to do the retest, if any, before advancing to the next one. Take note that in some cases, these lesson tests are presented as activities. Do them the same way. After doing the test of the last lesson in each module, perform the module test at the end of the module. So you have to clip the question sheets or sheets from the module and submit them with the answer sheet or sheets to the, the following. But in our case, since we're taking it online, so what you have to do is magsagot lamang kayo sa online questionnaire. So ma Mamaya ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-take ng module quiz. So pag natapos mo na lahat ng module, then pwede ka nang mag-proceed sa final examination. So babalik tayo ngayon sa portal. So download module 1. Paalala lamang po sa sinabi ko kanina na ang self-progress check test ay kasama na po sa module. So wala na po, hindi nyo na po kailangan i-click ang self-progress check test dahil nandun na po siya. So pangatlo po ay kailangan nyo pong mag-take ng quiz pagkatapos ng isang module. So kailangan nyo lamang pong i-click ang module 1, module test. Pagkatapos po nun ay i-click nyo English 1, module 1, module test. At dadalhin po kayo nito sa quiz. So, meron pong quizzes na merong na, uh, minimum number of attempts. So, example, merong quizzes na isa lang. Kung essay po, isang beses lang po kayo pwedeng mag-submit at i-grade po ito ng teacher. So, sa example na ito, yung English one po natin, meron po tayong 5 attempts. At ang time limit po sa bawat attempt ay 50 minutes. So, ang grading method po natin ay highest grade. 
So example, dito na zero ka lahat, zero, pero yung two, yun yung pinakamalaking mark mo. So anong mangyayari? So ang system, kukunin niya yung final grade na 7 over 100 o yung 2 na score. Ibig sabihin, kahit pa na bumaba yung grade mo the next, pagkatapos ng pinaka-highest mo, okay lang yan. Bilang advice mula sa ICSA, ay gawin niyo po ito. Una po ay mag-take kayo ng isang attempt sa quiz, then proceed to module 2, take ng isang attempt, module 3, hanggang maabot niyo ang module 5. Pagkatapos niyo pong ikunin yung lahat at ready na po, kayo, na po kayo for final exam, ang gagawin niyo po ay pupunta kayo sa module 1 at itake yung the rest of the attempts bilang pagre-ready sa final exam. So, ganyan po mag-ready sa final exam. So, kailangan i-retake mo lahat ng mga quizzes para maging handa ka. So, pagkatapos mo na mag-take ng quizzes, ay ready ka na for final examination. So, kung natapos mo na yung module 1 to module 5, ready ka na for final examination, saan po pwedeng kunin ang final examination? Kung ikaw po ay nasa Kuwait, pumunta ka lamang po dito sa aming mga centers. So, ang una po ay sa Malia, Kuwait City, Panasonic Tower 8th Floor, Ang pangalawa po ay sa Mahabula, Block 2, Street 20, Building Number 163, First Floor. Kung ikaw naman po ay nasa Qatar, UAE, Saudi Arabia, Canada, or kahit sa ang panig ng mundo, kailangan mo lamang makipag-coordinate sa ating coordinator. Tawagan niyo po siya sa 9767-4078. Again, Tawagan niyo po ang ating Cup College Coordinator sa 9767-4078 upang ma-arrange niya ang inyong schedule sa inyong exam at maturuan niya kayo kung paano mag-exam abroad. So, mayroon tayong mga softwares na ginagamit. Pag natapos mo na ang isang subject, ay pwede ka nang mag-enroll ng next subject mo. So, paalala lamang na kung gusto mong matapos within 2 years, ay magpa-enroll ka ng 2 to 3 subjects per month. At bilang paalala na rin, na bawat uh, yung quizzes po ninyo ay katumbas ng 30% ng inyong final exam. At ang inyong final examination ay katumbas ng 70% ng inyong final exam. So, ano ang passing rate po natin? 50% po ang ating passing rate. So, kailangan na umabot ng 50 over 100 ang inyong score upang pumasa sa subject na iyon. Upon enrollment din po, ay i-add uh, ay kayo ng ating coordinator sa inyong Facebook group. So, ang gagawin po ng coordinator ay kukunin ang inyong Facebook ID. So, kung hindi nyo pa naibigay ang inyong Facebook ID, ay ibigay nyo na ito ngayon sa coordinator at ang inyong Viber number or WhatsApp number. So, ang way of communication po ng ICSA sa mga students ito ay through Viber, WhatsApp, IMO, or sa Facebook group. Pwede din po namin kayong i-contact sa email, kaya make sure na ang inyong email is working kasi ito din ang gagamitan na email para sa inyong portal. So, Pag natapos nyo na po ang mga subjects nyo at natapos nyo po ito lahat within 2 years, ay pwede na po kayong graduate at makakuha ng inyong diploma na naka-red ribbon na rin. So, kung may mga tanong kayo online kayo at may mga tanong kayo about the subject, pwede nyo pong i-message ang atong CAPCOW Administrator or ang ating CAPCOW Support. Pwede nyo rin pong i-message si Ms. Badria or ang ating Cup College Coordinator anytime po. Again, pwede nyo pong i-message ang ating Cup College Coordinator anytime kung may mga katanungan kayo sa mga subjects niyo. Merong mga subjects na mahirap. Ibig sabihin, baka hindi nyo kayanin. So bilang suporta ng ICSA, 
ay humana po kami ng paraan upang matulungan kayo. So unang-una na po doon ay ang ating video uh, video instruction support. So ang ginawa po natin, nag-hire po tayo ng professional teacher kung saan na-record niya ang buong lesson upang panuorin niyo po ito at mas mapadali niyo pong maiintindihan ang subject at mas mapadali niyo pong maipapasa ang subject din na iyon. Example po is accounting. Meron din po tayong English. Meron din po tayong Filipino, which is mahirap po para sa atin. At mathematics at iba pang subjects, meron din po tayo. So continually, ina-update po natin lahat ng mga videos para mabigyan kayo ng suporta. Hopefully, sa future ay magawa natin lahat ng video at mas mapadali ang inyong pag-aaral. Aside from the video, meron din po tayong tinatawag na mga volunteer mentors na nagtuturo based on their available schedule dito sa school. Pwede din po silang magturo online. So, be active in the group, magtanong kasi sasagutin po yan ng ating mga volunteer mentors at minsan din ipipm kanila, ipipersonal message kanila upang mas lalo kang matulungan sa subject na kinukuha mo. Meron din po tayong student affairs coordinator kung saan pwede mo siyang kausapin kung ano man ang magiging problema mo sa subject mo. So visit us po dito sa school kung may mga problema ka. At inaanyayahan din po namin kayo kung hindi po kayo makapag-aral sa bahay dahil sa bawat tingin nyo sa kama nyo ay inaanto kayo at ayaw nyo nang mag-aral. Then, inaanyayahan po namin kayong pumunta dito sa school, magbasa ng mga libro, or mag-online class dito sa ICSA. Pumunta lamang po kayo dito, bibigyan po namin kayo ng spot kung saan pwede kayo mag-aral at makarelax at para matapos nyo ang course nyo in no time. So kung may mga tanong po kayo, wag po kayong mag matatakot na tumawag o mag-message po sa amin. Again, ang ating coordinator ay matatawagan niyo po sa 9767-4078. Again, ang ating coordinator ay matatawagan niyo po sa 9767-4078. Maraming salamat po.